Jo Leute, was geht ab? Trainingsjacken Freddy hier. Herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video hier auf meinem YouTube-Kanal Reselling Freddy. Bevor du jetzt weiter schaust, musst du wissen, das ist das zweite Video zu dem kleinen Experiment 75 Euro Mediamarkt Mystery Box gegen eine 75 Euro Saturn Mystery Box. Im ersten Teil haben wir bereits die 75 Euro Saturn Mystery Box unter die Lupe genommen und in diesem Teil werden wir das gleiche mit der Mediamarkt Mystery Box tun. Was außerdem noch wichtig ist zu sagen, wenn du jetzt das erste Mal hier auf meinen Kanal schaust, schau auf jeden Fall die komplette Mystery Box Reihe, die ich hier in der Playlist alle verlinkt habe, damit du einen kleinen Überblick hast, worum es in diesem Geldexperiment geht. Ich habe mit einer 50 Euro Mystery Box Anfang des Jahres gestartet und wir schauen, wo wir am Ende des Jahres mit dem Verkauf der Produkte landen. Damit ich das Ganze weiter betreiben kann, würde ich mich über euren Support freuen. Ähm, lasst mir gerne ein Abo da, liked dieses Video, kommentiert gerne und schaut gerne mal auf meinem Instagram-Account Trainingsjacken Freddy vorbei. Das ist eine 25 Euro Box von äh, Mediamarkt und zwar hat meine Mom mir erzählt, dass sie das im Internet ersteigert hat oder gekauft hat für ähm, 25 Euro. Es soll sich dabei ungefähr eine UVP von 120 Euro handeln. Ich bin echt gespannt, weil so ein äh, Verkäufer auf... Ebay kann natürlich, Gott weiß, was da reinlegen, rausnehmen, etc. Ich bin echt gespannt. Ähm, ja, wir gucken uns das einfach mal an, was sich da drin befindet, ja. Ich bin echt, ich bin echt gespannt. Ich fange mal mit den kleineren Sachen an. Ich bin auch gespannt, ob wir hier Glühbirnen drin haben oder Fieberthermometer. Wir werden es sehen. Wir fangen erstmal an mit einem The Standard Booklet vor iPhone 5, 5S und SE. Uh, das ist schon ein bisschen was älter, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, so eine Hülle, die sieht aber recht hochwertig aus, muss man sagen. Ist jetzt nicht das Billigste vom Billigsten. Aber die ist natürlich die Verpackung ein bisschen ramponiert, will ich fast sagen, weil die wohl schon des Öfteren mal aufgewesen ist, so wie sich das anfühlt. Fühlt sich schon so ein bisschen labbrig an. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht mehr wert ist als 4 Euro. Mehr werde ich dafür nicht kriegen, bin ich ganz ehrlich. Auf 25 Euro müssen wir kommen. Man muss auch sagen, 25 Euro sind schnell erreicht in der Regel. Ne? Was haben wir hier? Wir haben hier eine CD, glaube ich. Ja, CD. Und zwar Belina mit dem Hit oder mit dem Bestseller-Album Music for Peace. Ähm, Songs aus dem Film von Mark Böttcher, äh, Ursprungsfilm 1999. Wir wissen aus der vorherigen e Episode des Geldexperiments, dass so DVDs, wenn die weggehen, so maximal für 5,99, 4,99 weggehen. Mehr, glaube ich, ist da nicht zu holen. Und ich bin auch tatsächlich äh, davon überzeugt, dass hier nichts Wildes drin ist in dieser Box. Wir haben hier, oh, wir haben hier äh, die DVD I Spit on Your Grave. 9,99 Euro, die Uncut Version, äh, grobkörnig, schmutzig und brutal, dieser Film. Ähm, ich glaube, ich habe den schon mal irgendwann geguckt, bin mir jetzt aber gar nicht so sicher, ob ich wann und wie ich den geguckt habe. Ist ein Horrorfilm, logischerweise, ne? allein schon, ja, hier unten erkennbar. Ähm, ja, ich glaube auch wieder so 4 Euro wird der gehen, 3 Euro vielleicht, mehr glaube ich nicht. Ähm, ja, DVDs. Wenn man Glück hat, wird man die los. Ne? Ich habe es ja in dem letzten Video bereits gezeigt. Dann haben wir hier noch folgendes Produkt. Oh, oh, so ja, ganz, ganz, ganz schick. Wir haben hier PS4, ähm, ein Double Pack, wie es hier sich schimpft. Äh, Doom Eternal und Doom Slayers Collection. Ursprüngliche Preisempfehlung äh, war hier 34,99 Doom, Doom 2, Doom 3 und Doom 2016 enthalten für die PS4. Ist aber doch, würde ich sagen, in so einer Box. Hätte ich auch nicht mitgerechnet, oder? Ist okay. Ich setze mal, man kriegt dafür so 15 Euro. Und dann sind wir schon fast bei 25 Euro, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier noch zwei Produkte. Wir haben hier, was ist das denn? Ein Pop Socket. Pop Sockets. Pop Grip Premium. Ja, es gibt ja so, ähm, ja, es gibt Leute, die haben das am Handy und es gibt Leute, die haben es nicht am Handy. Ich habe sowas nicht am Handy. Ich weiß auch nicht, wofür sowas gut ist. Ich brauche es nicht. Ich glaube, maximal, weiß nicht, 1, 2 Euro. Würde ich aber auch sagen, ist fast die Arbeit nicht wert. Das verschenke ich dann lieber. Guck mal. Leute, seit wann verkauft denn bitte Mediamarkt Airwaves? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das da offiziell drin lag. Die schon mal bei, bei Mediamarkt Airwaves gekauft, Taugummis. Kannst du mir nicht vorstellen. Und letztes Produkt. Was denn hier? Also. Unverbindliche Preisempfehlung, 19,99. Und zwar ist das wieder so eine 
Ich glaube, es ist wieder eine Schnellladestation tatsächlich. Fast Wireless Charging Stand. Rapu XC220. Kabellose Schnellladestation. Für was ist denn das geeignet? Galaxy S7, S7 Plus, iPhone 8, 8 Plus und Later. Das ist eigentlich ganz okay, ne? Ich habe so ein paar von den Dingern ja schon verkauft. Ich schätze, dass man hier für so ungefähr ja, vielleicht so 7 Euro, 8 Euro bekommt. Deswegen würde ich sagen, dass wir mit den Produkten, sagen wir mal 7 Euro, dann sagen wir mal 15 Euro sind 22 Machen wir mal realistisch. 25, 29, sagen wir mal 33, 34 Euro. Das heißt, es werden ungefähr 9 Euro Gewinn aus dieser Box. Ist eine sehr schlechte Mystery Box von Media Markt gewesen. Für 25 Euro. Fand ich schon extrem schlecht, muss ich sagen. Wenn man das jetzt nicht alle selber nutzt, für den Resell lohnt sich wohl eher weniger, würde ich fast behaupten, oder? Was meint ihr? Aber wir haben ja noch die 50 Euro Box und die muss jetzt einiges rausreißen, Leute, damit wir hier mal wieder ein bisschen Plus einfahren. <lacht> Weil die Saturn Box eine absolute Reinfall war. Ich bin sowas von dem Minus. Und äh, ja, 50 Euro Box muss gönnen, Leute. Drückt die Däumchen. So, da haben wir das Schmuckstück. 50 Euro. Und zwar sind die von meinem Onkel geschenkt worden. Ähm, auch wieder, also der kommt auch aus Köln und vielen Dank erstmal an dieser Stelle ähm, ja, Wundertüten Mystery Boxen als äh, Geschenk das ist auf jeden Fall eine coole Idee, meiner Meinung nach ähm, diese Mystery Box wieder aus Köln ähm, vom Mediamarkt, wir haben hier einen äh, Einkaufspreis von 50 Euro und eine UVP von 171,81 ihr wisst aus dem ersten Teil, wir haben mit der ersten 50 Euro Box aus diesem Laden knapp 120, 130 Euro Gewinn gemacht. Deswegen checkt das Video nochmal ab auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, ob wir das nochmal realisieren können. Ich bin auf jeden Fall mega, mega gehypt. Und die 50 Euro Boxen sind auf jeden Fall die geilsten Boxen bis jetzt. Ich bin gespannt, ob sich das wieder bestätigt oder ob es einfach nur ein Glücksgriff war. So, wir gehen rein. Wundertüte, 50 Euro Mediamarkt. Ich bin gespannt. Oh, ich habe gerade in so eine ich gerade in so eine Tackernadel gegriffen. So, wir fangen an mit dem ersten Produkt, Leute. Ich greife einfach mal blind rein. Leute, eine Magic, Magne Magic Magnet Case, iPhone 8 und 7. Hülle, absolut abgeranzt, halb offen. Unverkäuflich. Unverkäuflich, Leute. Wir haben so oft in so vielen Boxen Schrott gehabt. Und das wiederholt sich jetzt hier. Wenn jemand vom Mediamarkt oder so tun, das sieht, ihr würdet uns Käufern, uns Interessenten für Mystery Boxen eine Freude damit machen, wenn ihr anstelle dieser Auslaufschrottprodukte die lasst ihr weg und legt dafür ein vernünftiges Produkt rein. Da würde ich mich drüber freuen. Dankeschön. So, nächstes Produkt. Ein Hammer Micro USB Kabel. Mmh. Ist sealed, ist neu. Micro USB. Kann man gebrauchen, ne? Ich schätze mal 2 Euro. 2, 3 Euro, schätze ich mal. Und hier sind einige Sachen, die sich noch genauso anfühlen. Wir haben hier ähm, nochmal Micro-USB. Nochmal Micro-USB. Leute, wer hätte jetzt gedacht? Nochmal Micro-USB. Das heißt, wir haben vier Micro-USB-Kabel. Eine iPhone 12 Pro Max Hülle. Dazu muss ich nichts sagen. Dazu muss ich nichts sagen. Unverkäuflich. Eine Hybrid Back Case. Mega nice. iPhone 12 Mini. Dazu muss ich nichts sagen. Dritte Handyhülle, die unverkäuflich ist. <lacht> Macht mal eine Abstimmung. Was ist das, Leute? Glühbirne? Oder Fieberthermometer? Es ist das Sanitas Fieberthermometer SFT01-1 Signalton beim Messende, ohne Glas, quecksilberfrei, Abschaltautomatik, Schutzhülse, Einspeicher, dreistellige Anzeige und ein großes Display, Leute. 2 Euro. 2 Euro schätze ich mal ist das Ding wert. Mega geil. Fieberthermometer, Leute. Es geht weiter. 100% wasserdicht plus desinfektionsfähig. Leute. 2 Euro, mehr nicht. Das weiß ich auch nicht, ob das so muss oder ob das nicht schon mal aufgewiesen ist. 
Ach Leute, das sind wieder Produkte, die braucht kein Mensch. Es geht weiter. Hybrid Backcase, iPhone 8 und 7 SE. Total verranzelt. Unverkäuflich. Unverkäufliches Produkt. Die 1, 2, 3, 4, fünfte Hülle. Unverkäuflich. Wir haben hier ein Micro-USB-Kabel, was wir gerade schon viermal hatten. Circa 2 bis 3 Euro schätze ich. Vielen lieben Dank. Aktueller Wert der Box schätze ich mal 2, 4, 6, 8, 10, 14 Euro. Ungefähr 14 Euro, wenn man die Sachen überhaupt los wird. Ich glaube, es wird nicht besser. Es geht weiter mit einem Fieberthermometer, Leute. Das ist kein Scherz. Die Dinger liegen da dreifach in dieser Mystery-Box drin. Also, absolutes Wahnsinn. Absolutes Wahnsinn, so. Leute, was ist das für eine Schrottbox? Und wieder geöffnet. Unverkäuflich. Vielleicht auf dem Flohmarkt mal für 50 Cent oder so. Jetzt ist hier nicht mehr viel drin. Oh. Oh, oh, oh. Immerhin ein Apple-Produkt. Wir haben hier diesen Lightning to Headphone Jack. Der Adapter quasi, damit man normale Kopfhörer auch in ein iPhone adaptieren kann. Ja, ich glaube, die Dinger kosten, habe ich mir, glaube ich, letztens sogar noch gekauft zum Joggen. Ich war bis jetzt einmal joggen. Und die kosten, glaube ich, 10 Euro so ziemlich genau, ne? Diese Adapter. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei, realistisch gesehen, 20 Euro. Aber, gut, das rettet es jetzt natürlich. <lacht> Wieder ein Micro-USB-Kabel von Hama. Sieht ein bisschen anders aus als die anderen, aber ist, glaube ich, das Gleiche. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Micro-USB, ja doch, ist auch ein Micro-USB-Kabel. Das heißt... Bis jetzt sieht es sehr schwach aus. Und wir haben noch zwei, drei Produkte, glaube ich, hier drin. Huawei P40 Light Case, ein Smart Book Case. Und ich glaube, ihr wisst schon, woraus es hinausläuft. Ebenfalls geöffnet. Das heißt, auch eher unverkäuflich. Weiter geht's. Guck mal, ein Produkt ist noch drin. Das größte Produkt, was ich jetzt hier ertasten konnte. Und wir haben... Oh... Leute, holy, endlich mal wieder ein Produkt, was sich hoffentlich gut verkaufen lässt. In einer 50 Euro Box haben wir hier die Sennheiser CX400 BT True Wireless Kopfhörer in ihr, äh, inklusive 200 Euro Plus, äh, zwei, zwei Jahre Plus Schutz. Ähm, boah, so Kopfhörer, ich habe ja die von JBL in einer anderen Box gehabt, die haben sich für 70, glaube ich, verkauft. Ähm, ja, ist sealed. Ich gucke mal, ob hier auch noch ein Kleber drauf ist. Ähm ja, hier ist leider kein Ziel drauf, soweit ich das jetzt hier beurteilen kann. Hier auch nicht. Also man könnte es theoretisch hier öffnen. Ich mache es jetzt aber nicht, weil das sieht so aus, als wäre es noch nicht offen gewesen. Ne? Ihr seht es selber, hier sind keine ähm, Knickstellen oder sonstiges. Deswegen, ja, bin ich zufrieden. Also ähm, die Sennheiser, ich schätze jetzt mal einfach... Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ich habe die letztens die JBL zu günstig angeboten. Ich schätze einfach mal 80 Euro. Ähm, ja, dann reicht schon fast, wenn wir die verkaufen. Dann haben wir 30 Euro plus. Ja, ist wieder äh, einiges an Aufwand für wenig Gewinn. Ich bin echt enttäuscht von der 50 Euro Box, Leute. Drei Fieberthermometer, wer eins braucht, schreibt es bitte in die Kommentare. Der kriegt natürlich eins zugesendet, gar keine Frage. Ähm, die 25 Euro Box war eher ein Reihenfall. Die 50 Euro Box ein Reihenfall und von der Saturn Box brauchen wir gar nicht reden. So. Ich stelle die Sachen jetzt trotzdem ein und gebe mein Bestes, damit ich euch auf dem Laufenden halten kann, ob und was wir letztendlich verkauft haben. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen. So, zwei Tage sind vergangen, seitdem ich jetzt die Artikel eingestellt habe und die Mediaprodukte, die hier liegen, die drei aus der Mediamarkt Mystery Box, äh, habe ich bis jetzt verkaufen können. Wir haben hier einmal das äh, Album Berliner. Das habe ich für 9,99 Euro verkauft am 13.02. Dann haben wir einmal Doom Eternal ähm, im Double Pack mit der Slayers Collection für die PS4. Habe ich verkauft für 32,99 Euro am 13.02. Auch inklusive Versand, da geht natürlich einiges an Versand runter wegen äh, USK 18. Und hier genauso USK 18 ähm, am 14.02. verkauft für 11,99 Euro inklusive Versand. Ähm, ja, geht natürlich einiges runter, wie gesagt, aber immerhin schon mal ein paar Verkäufe, das tut ganz gut und wie gesagt, diese drei Verkäufe alle aus der Mediamarkt Mystery Box und zwar aus der, 25, äh, aus der 25 Euro Box, aus der 25 Euro Box und aus der 25 Euro Box. So, es sind wieder einige Tage vergangen, es hat ein bisschen gedauert, wir haben jetzt den 17.02., wie ihr hier oben erkennen könnt. Ich habe dieses Pop Socket 
Pop Grip Premium in Rosé Gold verkauft aus Aluminium für 9,99 Euro inklusive Versand. Ist glaube ich auch aus der 25 Euro Box gewesen. Die anderen Sachen verkaufen sich leider gar nicht. Ich bin ziemlich preisgünstig, würde ich sagen, aber ja, seht gleich selbst. Ne? So ihr Lieben, wir haben den 20.02. und ich habe diese wunderbare Schnellladestation für 13,79 Euro inklusive Versand verkauft. Da gehen die 3,79 Euro Versand äh, runter. Ja, ich muss so günstig versenden und das Risiko eingehen, damit ich überhaupt ein bisschen Plus mache. Wenn ich überhaupt Plus mache, das ist auch der Grund dann letztendlich äh, ja, für den günstigen Versand und warum ich den Versand dann auch kostenlos anbiete. Ich möchte die Sachen loswerden und nur so bekommt man die los, weil es dafür einfach zu viele Anbieter gibt und das Produkt auch zu unbeliebt ist, muss man einfach sagen. So, Otterbox fürs iPhone XR verkauft für 17,99 Euro inklusive Versand und Battlefield für die PS4 sealed für 19,99 Euro inklusive Versand. So, 14 Tage sind um, kommen wir zur Zusammenfassung. Man muss sagen, das waren die wohl zwei schlechtesten Boxen, die ich jemals gekauft habe. Hätte ich nicht gedacht, aber ich fasse kurz zusammen. Aus der Saturn Mystery Box haben wir verkauft diese Otto Box Handyschutzhülle abzüglich Versand für 16,04 Euro und das Battlefield 5 für die PS4 für abzüglich Versand 18,30 Euro macht einen Umsatz von 34,34 Euro und ein Minus von 39,66 Euro. Ähm, ich habe dieses Netgear Wi-Fi Home System jetzt noch eingestellt für knapp 35 Euro. Es kauft aber auch niemand. Das heißt, wir stehen jetzt bei knapp minus 40 Euro bei der Saturn Mystery Box. Bei der Mediamarkt Mystery Box kann ich folgende Verkäufe ähm, dokumentieren. Und zwar habe ich diese ähm, Rapu Schnellladestation für 10 Euro abzüglich von Versand. Ähm, das Apple Adapter für 10 Euro abzüglich Versand. Dieses Pop Socket für 8,39 Euro. Die DVD für 6,99 Euro, die CD für 8,39 Euro und das Doom für die PS4 für 27,99 Euro verkaufen können, abzüglich Versand alle Preise, macht einen Umsatz von 71,76 Euro. Dann sind wir immer noch bei einem Minus von 3,24 Euro. Das heißt also, wir haben jetzt noch die Sennheiser Kopfhörer, die habe ich ungefähr für knapp 60 Euro eingestellt. Da können wir noch knapp 50 Euro plus machen. Das ist auch realistisch, dass ich die noch verkaufen werde. Das glaube ich schon. Es dauert halt nur ein bisschen. Letztendlich halten wir fest, die wohl zwei schlechtesten Mystery Boxen von Saturn und Mediamarkt. Aber ich freue mich trotzdem. Daraus lernt man. Macht das nicht nach. Das ist nur aus Unterhaltungszwecken für euch gedacht. Und ich habe schon wieder ein paar neue coole Boxen gekauft. Lasst euch überraschen. Ich freue mich und danke für euren Support, Leute. Reingehauen.